సంవత్సరాల తరబడి వేధిస్తున్న మైగ్రేన్ తలనొప్పికి కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను స్వరూప పొట్లపల్లి ఈ రోజుల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చే వాళ్ల సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతోంది అయితే మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం కనిపిస్తోంది ఈ రోజుల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం ఏ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది దేనికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేసుకోవచ్చు ముందుగా హెచ్ఆర్ ఎలాంటి వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు ఇలాంటి విషయాలన్నిటి మీద క్లారిటీ ఇవ్వడానికి నాతో పాటు ఐటీ హెచ్ఆర్ రిక్రూటర్ రాంపల్లి కిరణ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే కిరణ్ గారు నమస్కారం అండి అసలు సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ అనగానే చాలా మంది ప్రోగ్రామింగ్ అనే అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఇది మనకి సంబంధించింది కాదు అని భయపడే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా ఉంది సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ లో ఇంకా ఎలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయండి బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మంచిది అంటారు యా స్వరూప గారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ఇది చాలా మందికి ఉండే ఒక డౌట్ అండి అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి ఏంటి అనేది చాలా మందిలో ఉంది ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారో అవుట్ సైడ్ కొంతమందికి ఏదైతే దీని గురించి తెలియదో సో దాని గురించి కొంచెం మనం వివరంగా ఫస్ట్ ముందుకు తెలుసుకుందాము అసలు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అసలు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఇప్పుడు ముందుగా దానికంటే ముందు మనకు కంపెనీస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయండి అందులో సర్వీస్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని ఉంటాయి మనకి సర్వీస్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్లో మనకు తెలిసిన టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో టీసీఎస్ ఇవన్నీ మనకు సర్వీస్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కిందకి వస్తాయి సో మనకు ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన దాంట్లో గూగుల్ ఓకే మైక్రోసాఫ్ట్ అమెజాన్ సో ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ వీటి కిందకు వస్తుంటాయి అన్నట్టు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సర్వీస్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సాఫ్ట్వేర్లో సో వాళ్లకు వీళ్ళు సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో అందులో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ద్వారా ఈ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే స్క్రాచ్ నుంచి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు గూగుల్ తీసుకుందాం వాళ్ళకు ఒక సపరేట్ ఒక జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉంది ఓకే అండ్ ఈవెన్ ఒక గూగుల్ సర్చ్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు అమెజాన్ తీసుకుందాం అనుకోండి సారూప గారు అమెజాన్లో మనకు వాళ్ళకు సపరేట్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైటే ఉంది ఓకే అమెజాన్కి ప్రైమ్ అనేది ఒకటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఉంది మనకు అంటే స్క్రాచ్ నుంచి వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకున్నారు ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్లో సో ఇక్కడ మనకు సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏమవుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం సర్వీస్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర నుంచి వద్దాం ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ డొమైన్ దగ్గర తీసుకుంటే ఐసిఐసిఐ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి కానీ వాళ్లకు వాళ్ళ సైట్ మెయింటైన్ చేసడానికి కావాలి కొంతమంది సో ఆ సైట్ని అది ఏం చేస్తారు అని అంటే వీళ్ళకి టీసీఎస్ కానీ ఇన్ఫోసిస్ కానీ విప్రో వాళ్లకు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఇస్తారు ఇచ్చినప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అని అంటే దాన్ని తీసుకుంటారు అంటే దాన్ని రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అని అంటారు యాక్చువల్గా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో అది తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ దాన్ని అనలైజ్ చేస్తారు సో వాళ్ళని ఇక్కడ మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఏమని అంటాం అంటే క్లయింట్స్ అని అంటారు చాలా మంది వింటా ఉంటారు మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలలో క్లయింట్స్ క్లయింట్స్ అని అంటా ఉంటారు సో వాళ్ళని ఇక్కడ క్లయింట్స్ అంటారు ఒక్కసారి తీసుకున్న తర్వాత దాని గురించి కొంచెం అనలైజేషన్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత ఎవరైతే ఇప్పుడు మన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అనుకుంటున్నామో సో వాళ్ళకు ఈ స్వయన్స్ రిక్వైర్మెంట్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది సో ఇది కావాలంటే క్లయింట్స్కి అనేది చెప్పేసి ఇన్ని ఇన్ని ఫీచర్స్ వాళ్ళకి కావాలని మనకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఇస్తారన్నట్టు ఇప్పుడు మనకు ఐసిఐసిఐదే ఉంది అనుకుందాం తీసుకుందాం ఈ ఐసిఐసిఐ దగ్గర ఆ సైట్కి సంబంధించింది ఎవ్రీథింగ్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి కొంతమంది డెవలపర్స్ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్ అంటారు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్స్ అంటారు సో ఇలాంటివి వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు వేర్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ దగ్గరికి వద్దాం ఇంకా ఇక్కడ అయితే మనకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకు అమెజానే తీసుకుందాం అమెజాన్కి ఒక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ఉంది మనకు అందరికి తెలుసు ఇప్పుడు అమెజాన్ డాట్ కామ్ అని కొట్టగానే ఒక పెద్ద సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ మనకి ఏముంటాయి కొన్ని గ్రాసరీస్ అని మనం అది ఎలక్ట్రానిక్స్ అని చాలా మనకు అవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మనకు ఒక సైట్లోనే మనకు డిస్ప్లే అవుతుంటాయి సో ఇదేంటంటే మనం ఏదైతే మనం ముందు చూస్తున్నామో ఆ వెబ్సైట్ అదంతా దాన్ని ఏమని అంటారంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అదైతే మనం
ఈ బ్యాక్ ఎండ్ ఏదో ఒకటి జరుగుతుంటుంది అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో మరి అప్లికేషన్ నువ్వు డెవలప్ చేస్తేనే నీకు ఆ సైట్ అనేది ఒప్పిస్తుంది అంటే బ్యాక్ ఎండ్ కి మళ్ళీ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఉంటుంది ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఒక కోడ్ రాస్తామండి ఆ కోడ్ రాస్తేనే దాని ద్వారా ఒక అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేస్తాము ఆ అప్లికేషన్ డెవలప్ అవుతేనే మనకు ముందున్న ఆ డిస్ప్లే అనేది ఒప్పిస్తుంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి సో అంటే లైక్ జావా అని డాట్ నెట్ అని షీషార్ప్ అని పిహెచ్పి అని అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తూ ఒక అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేస్తారు వాళ్ళని ఏమంటారు బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్ అని అంటారు ఓకే సో ఇదంతా డాటాని కూడా మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర సో స్టోర్ చేయాలి కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాటాబేస్ కావాలి కదా మనకు కూడా అలా అందరినీ ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాటాబేసెస్ ఉంటాయి అంటే సీక్వల్ డాటాబేస్ అని అంటారు దాన్ని అది మనకు ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది అనుకోండి దానికి ఒక డెవలపర్స్ కావాలి అంటే అది డెవలపర్స్ ఏ అప్లికేషన్ అయినా మనం డెవలప్ చేసినాక అది వర్క్ అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు మనకు ఒక ఇంజిన్ కానీ ఏదైనా మనం బయట ఒక్కసారి మనం దాన్ని డెవలప్ చేసిన తర్వాత అది వర్క్ అవుతుందో లేదో మనకు మార్కెట్ లో వెళ్ళక ముందు చూసుకుంటారు కదా సో డెఫినెట్ గా ఒకసారి అయినాక మరి ఇది అవుతుందా లేదా అని చేయడానికి ఒక టెస్టింగ్ సిమ్ సపరేట్ ఉంటది మళ్ళీ సో వాళ్ళందరి టెస్టర్స్ అంటారు వాళ్ళని అందరిని టెస్టింగ్ సిమ్ సపరేట్ ఉంటది మళ్ళా కొంతమంది ఎలా ఉంటది అని అంటే ఈ డెవలప్మెంట్ కి టీమ్ కి కొంత ఆపరేషన్ టీమ్ కి మధ్యలో మీడియేటర్ లాగా ఒక సపరేట్ ఉంటది దాన్ని డెవాప్స్ అంటారు డెవాప్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెవలపర్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్ రెండింటిని కొలాబరేషన్ తో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంతవరకు నేను చెప్పిన దాంట్లో కనుక చూస్తే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఎలా ఉంటారు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అని బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అని డేటాబేస్ డెవలపర్ అని టెస్టర్స్ అని డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అని అంటే ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటారు నెక్స్ట్ అంటే ఇంతమంది కలిస్తేనే ఏమవుతుంది అమెజాన్ వెబ్సైట్ అనేది అక్కడ తయారవుతుంది మనం సింపుల్గా ఏం చేస్తాము మనకి ఏదైనా వస్తువు కావాలనుకుంటే హ్యాపీగా వెళ్తాము అమెజాన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళేసి ఏదో ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టేసుకుంటాము మన క్షణాల్లోనే ఇంటికి వచ్చేస్తుంది అక్కడ వరకు మాత్రమే మనకు తెలుసు అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటాము అదంటాము ఇదంతా తెలియదు అంటే ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటా స్వరూప గారు అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఇన్ని రకాలుగా ఉంటారు మనకి ఏంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఏంటో ఏం చేస్తారో ఏం వర్క్ చేస్తారో ఏంటో అనేది చాలా మందికి ఇదంతా తెలియదు అన్నట్టు అది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళని మళ్ళీ ఫుల్ స్టాక్ అంటారు ఫుల్ స్టాక్ అని అంటే అన్ని టెక్నాలజీస్ తెలిసిన వాళ్ళు అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ చేస్తారు బ్యాక్ ఎండ్ చేస్తారు వాళ్ళే టెస్టింగ్ కూడా చేస్తారు సో ఇన్ని వచ్చిన వ్యక్తి కూడా ఉంటారు అన్నట్టు ఓకే సో ఇదంతా మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో జరిగే ఒక తతంగం అంటారు దీన్నే కదా అసలు యాక్చువల్గా ఇదంతా ఇది అంతా తెలియకుండా కూడా చాలా మంది అరే ఏంది ఏంది సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఏంటి అనేది కొంచెం ఇది ఒక ఐడియా అనేది ఇక్కడ ఉంది సో మీరు నెక్స్ట్ మీ తీసుకుంటే కనుక రీసెంట్ టైంలో మనకు ట్రెండ్ ఇన్ టెక్నాలజీ కనుక చూసుకుంటే మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం నేను ఇప్పుడు అదే క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో కిరణ్ గారు బీటెక్ సర్టిఫికేట్ పట్టుకుని మనం మార్కెట్ లోకి వస్తే సరిపోవట్లేదు దాంతో పాటు ఇంకా కొన్ని కోర్సులు చేయాల్సిన అవసరం కూడా కనిపిస్తుంది సి సి ప్లస్ ప్లస్ లాంటి లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవడం జావా కావచ్చు తర్వాత డాట్ నెట్ ఎస్ఏపి ఇలా చాలా కోర్సులు నేర్చుకుంటేనే మనం మార్కెట్ లో మనం నిలబడచ్చు అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం మనం ఏ కోర్స్ కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది ఏది నేర్చుకోవాలంటారు బీటెక్ వాళ్ళు మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇది కూడా స్వరూప గారు అంటే ఏంటంటే ఈ రోజు ట్రెండ్ ఇన్ టెక్నాలజీ ఇంకా బాగా చూస్తే మొత్తం ఆల్ ఓవర్ మనకు ఇండియా వైజ్ కావచ్చు యుఎస్ వైజ్ కావచ్చు ఎక్కడైనా కానీ తీసుకుంటే మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ దగ్గర నుంచి వస్తే వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఏంటంటే పైతాన్ అండి ఫస్ట్ సో పైతాన్ ఎందుకు అని అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు ఈ రోజులలో మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది చాలా మంది వింటున్నాం ఎక్కడైనా ఎక్కడ చూడు ఏ వచ్చింది ఏ వచ్చింది ఏ వచ్చింది అనేది చాలా అక్కడక్కడ ఉంటున్నాం రోబోటిక్స్ అని అవ్వని డేటా సైన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇవన్నీ వింటున్నాము సో ఇప్పుడు అలాంటి యాంకర్ కూడా అక్కర్లేదు రోబో ఏఐ యాంకర్ వచ్చేసి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అవునవును కరెక్ట్ అక్కడక్కడ చూస్తున్నాము కొన్ని కొన్ని నిజంగా మీరు అన్నట్టుగా అక్కడక్కడ కొన్నిట్లలో ఈవెన్ యాంకర్స్ కూడా ఏదో రోబోట్స్ ద్వారా అక్కడ వచ్చేస్తున్నారంట ఏఐ టూల్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఇలా వీటికి కూడా వాడికి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కావాలి
ఫేస్బుక్ ఉంటుంది ఫోన్పే ఉంటుంది గూగుల్ పే ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాప్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇవన్నీ ఆండ్రాయిడ్ డెవలపర్స్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు బట్ ఆండ్రాయిడ్ డెవలపర్స్ కూడా ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉండాలా ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తేనే వాళ్ళు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయగలుగుతారు సో అంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి సెల్ ఫోన్ అనేది ఇస్ ఎ మ్యాండేటరీ థింగ్ ఓకే అండ్ ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ లో అందుకే జావా ఈజ్ ఎ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నట్టు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఓకే దాని తర్వాత కనుక నెక్స్ట్ తీసుకుంటే సి ప్లస్ ప్లస్ ఓకే సి ప్లస్ ప్లస్ నెక్స్ట్ దాన్ని దాన్ని ఏమంటారు అంటే మనం కొంచెం ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్ లో షీ షార్ప్ అని అంటారు ఓకే తర్వాత దీంట్లోనే మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే డాట్ నెట్ అది మన మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి ఉన్నది సో అది కూడా ఏంటంటే కొంచెం ఓల్డర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు బట్ దానికి కూడా ట్రెండింగ్ ఉంది అక్కడక్కడ ఉండదు అని అంటారు యాక్చువల్ గా సో మేము రిక్రూట్ చేసినప్పుడు కూడా బాగా అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే డాట్ నెట్ వాళ్ళకు కూడా హ్యూజ్ శాలరీస్ ఉన్నాయండి యాక్చువల్ గా సో డాట్ నెట్ కూడా మంచి ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం దాంతో పాటు మనకు ముఖ్యంగా తీసుకుంటే యుఎస్ లో ఏంటంటే స్కాల్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఎందుకంటే ఇండియా వైజ్ మనకు ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఈ పైథాన్ కానీ జావా కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ సి షార్ప్ వీటి మీద బేస్ అయ్యి ఉంటాయి యుఎస్ లో ఎక్కువ డేటా సైన్స్ కొంచెం వాళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ గా ఉండడం వల్ల స్కాల్ అనేది కొంచెం బాగా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మీరు అన్నట్టు కొంచెం బీటెక్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ కూడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత టెక్నాలజీస్ ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళు చాలా మంది ఇంతకు ముందు సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ కి వెళ్లేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు చూస్తేనేమో వేరు వేరు ఫీల్డ్స్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే బీటెక్ చేసినా గానీ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ కావచ్చు లేదంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కావచ్చు రకరకాల ఫీల్డ్ వైపు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు బాగుందంటారా అలా వెళ్ళడం బాగుందా లేదంటే బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ లోకి వెళ్తేనే మంచిది అంటారా అంటే అది వాళ్ళు ఇష్టం అండి అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బీటెక్లో కూడా ఓన్లీ ఒకప్పుడు కనుక మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ మాత్రమే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి రావాలా మెకానికల్ కానీ సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ మిగతా డిగ్రీ వాళ్ళు కానీ రావాలనేది ఏం ఉండకపోయేది అలాంటిదే ఉండేది బట్ ఇప్పుడు అలాంటిది ఏం లేదు ఈవెన్ డిగ్రీ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటున్నారు సింపుల్గా ఇప్పుడు మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సరూప్ గారు సింపుల్గా అమీర్పేట్ అక్కడికి వెళ్తున్నారు కొన్ని కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరుతున్నారు ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ నేర్చుకొని ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నారు ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తారనంటే కొన్ని రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వాళ్ళతో చేపిస్తుంటారు అంటే వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైతే వర్క్ ఉంటుందో దాన్ని ముందే ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న చిన్న వెబ్సైట్స్ని డిజైన్ చేయడము ఎంతమంది ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నట్టుగా చిన్న చిన్న హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ అలాంటి చిన్న చిన్నవి వాళ్ళకు కొంచెం రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే విధంగా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా డెవలప్ చేపిస్తారు సో అట్లా వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈజీగా జాబ్ వస్తుంది అంటే డిగ్రీ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్ కానీ ఈజీగా జాబ్ వస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది ఏ నేను బీటెక్ ఎంచుకున్నప్పుడు ఉండే ప్యాషన్ ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత మారిపోతుంది అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ ఆల్సో కామన్ కదా సో అందులో కూడా వర్క్ అవి ఇవి ఉంటాయి కదా ఎందుకు అని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్కి వెళ్దాము అంటే నెక్స్ట్ నాకు ఐఏఎస్ వెళ్దాము ఐపీఎస్ కొడదాము లేకపోతే గ్రూప్ సైడ్ వెళ్ళిపోదాము కాంపిటేటివ్ వరల్డ్కి వెళ్ళిపోదాము ఇంకా అక్కడైతే ఇంకా బాగుంటుంది ఒకటే దగ్గర స్టిఫ్ ఉండకుండా సొసైటీకి ఇంకేమైనా చేయొచ్చు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇంకా వేరే ఇండస్ట్రీ కూడా వెళ్తున్నది కొంతమంది ఏం చేస్తారనంటే ఇమీడియట్లీ ఎన్ని నేను స్టార్ట్అప్ ఆర్గనైజేషన్ నేనే పెట్టేసుకొని నేనే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఎందుకు అవ్వకూడదు అనే ఆలోచనల నుంచి కూడా స్వరూప గారు మేబీ ఆర్ట్ సైడ్ నుంచి కూడా వెళ్తున్నారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం కొంచెం చాలా బాగా చెప్పారు కిరణ్ గారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్